நம்ம பாலக்கீரை குழம்பு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு என்ன தேவைன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பிரெட் பஸ்ட்னே ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ டிஷ்க்கு போகலாமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆ இப்போ உங்களுக்கு ஆஃப் க கீழ் வந்து நான் நல்லா வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்க பொடி பொடியாக அரை முடி தேங்காய் காது ஒரு வெங்காயம் இதில் நாலஞ்சு பூண்டு போட்டு ரெண்டே ரெண்டு மூணு தக்காளி போட்டிருக்கேன் இந்த சைஸில் சின்ன தக்காளி இந்த சைஸில் நான் வந்து மூணு தக்காளி பூண்டு விழுதாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி தனியாக இருக்குது அரைச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் கருவாப்பில் இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதில் நான் குக்கரில் செய்யல இப்போ கடாயில் தான் செய்கிறேன் அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டாச்சு இப்போ நாம் கடுகு யூஸ் பண்ணு ஜீரகம் கருவாப்பு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம தக்காளி பிரியாணி பண்ணி போட்டுங்க தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதெல்லாம் நம்ம மசாலா ஐட்டம் போட்டு நல்லா வதக்கலாம் நம்ம இப்போ சில்லி போட்டு போட்டுலாம் ஒரு டீஸ்பூன் காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் போடுறேன் கம்மியாக தான் போடுறேன் நீங்கள் வேணும்னு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் பால் முடிச்ச தேங்காய் கட் பண்ணி வச்சுக்கோ இதை அரைச்சிடலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நாம் கீரை போட்டுடலாம் பாலக்கீரை இது நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க கொஞ்சம் இது வதங்கிட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம தேங்காய் அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம தேங்காய் போட்டுருலாம் தேவையான உப்பு போட்டுடலாம் தேவையான உப்பு போட்டுடலாம் தேங்காய் போட்டு நல்லா கொதிக்கிட்டு உப்பு போட்டு லாஸ்ட்டில் சாம்பார் கரம் மசாலா போட்டுருக்கேன் நல்லா கொதிக்கிட்டு கொதிச்சோன்னா பார்க்கலாம் நல்லா கதை கதைகள் தொ கொதிக்குது 
கொதிச்சண்ணி கொஞ்சம் த சுண்டதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா கொதிக்குது இப்போ குழம்பு ரெடி பாலக்கீரை குழம்பு ரெடி ட்ரை பண்ணுங்கள் மிஸ் பண்ணாதீங்க ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்கள் நல்லா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்